Cześć ludziska, dzień dobry, no ja z tej strony witam was i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Liu Chongiem na legendarnym Fratelorze 3 Królestwa. Na wstępie dzięki wielkie za info, że jest w tej grze coś takiego jak tryb warty i to właśnie przez to moje oddziały nie goniły niedobitków, tylko po jakimś czasie rezygnowały. Dzięki za info, zapomniałem o tym, już go właśnie odklikuję, chociaż szkoda, że nie ma oddzielnej kategorii dla jednostek dystansowych i dla jednostek konicy i piechoty, no bo wiadomo, dystansowym jednostkom lepiej jest to włączyć z z kolei oddział piechoty i konnicy, myślę, że wyłączyć, by no szybciej dobijały wroga. No i tak, w grze sytuacja się nam delikatnie, można powiedzieć, pokomplikowała, chociaż nie aż tak, nie aż tak. Właśnie pokonaliśmy dosyć groźną armię pana, 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 Juana. Ja obecnie, był to Yuan Shu, ale Yuan Shu został przez nas stracony brutalnie. No i tak, i tak. Przypomnijcie mi, o właśnie, podczas tego trybu, nieważne na jakim terenie, i tak się nie regeneruje. No to ja sądzę, że chciałbym udać się obecnie na wschód i w kierunku tej osady, a później z niej ruszymy na naszą dawną stolicę i też umocnię wschodnią flankę na wypadek ataku Pana Kakao, czyli, czyli cao, cao. Później z kolei na sam koniec odbijemy sobie Liang Xiang. Ewentualnie z nim w ogóle podpiszemy rozejm, ale to dopiero gdy to odbiję, bo tego na pewno mu nie zostawię. Nie ma takiej najmniejszej opcji. Dobra, przejrzyjmy rzeczy. Mamy dużo nowych itemasów, zobaczcie, bardzo dużo. Już to ludziska sprawdzą szczegółowo. No i nasza gablotka, gablotka. O kurde, ile tego wpadło. Patrzcie na to. Morale włóczników, bardzo fajne. Co jeszcze? To. Dodatkowe doświadczenie dla jednostek w każdym sezonie. E, no, powiem, że ciekawe, ciekawe. To chwila, chciałbym sobie zrobić taki numer, że... No to w sumie wszystko jest fajne, wam powiem. W sumie to wszystko jest fajne, ewentualnie to zabiorę i przypiszę coś takiego, bo na razie ta moja jazda... Ona i tak kurde szybko pańkuje, to... No to właśnie dobre to było niby dla nich, ale wolę mimo wszystko wziąć taką rzecz. Dobra, to już chyba mu w ogóle przypisałem, ale... Zdaje się, że no save gry, prawda, po rozdaniu umiejętności się nie zrobił, no i muszę zrobić to raz jeszcze. No to tak, to jest nasz szefuncio, nasz szefuncio, może dam mu to zadanie kolejne, bo to zadanie są fajne, tak, ja mu chyba dam to zadanie. No i zielonemu zaś dajemy plus dwa do morale, gdy dowodzi. Bardzo fajne, bardzo dobre, bierzemy. No i sprawdźmy, czy są jakieś fajne zadania. Mamy zadanie... Aha, ten bonus skupiectwa, to się dopiero który kolejny załączy, ale warto to zrobić w tej prowincji. No to sobie wydajmy i proszę Cię kolego, serdecznie to dla Ciebie. Dobra, dochód jest na minusie, niestety. No trochę lipa, trochę lipa. Możemy wyznaczyć też, zobaczcie, ziomeczka na najwyższego, na, na najwyższego dowódcę, ale on jest lojalny. On tam miał, miał pamiętam, takie buffy które powodowały, że nie będzie się buntował, nawet jeśli nie otrzyma stanowiska. Więc no, nie, nie ma po co mu na razie to, tego stanowiska dawać. Lepiej niech sobie czeka, niech się nudzi. A, ty w ogóle masz awans, panie kolego. Ty jesteś strażnikiem legendą. Posłuchaj na dworze. U, plus 50% wpływów handlowych, a bo on jest na misji. Tak, jasne, on jest na misji. Skoro tak, to pytanie... No, mógłbym cię zrobić, chłopie, pod... No właśnie, pod zarządcę komanderii. Co ty w ogóle masz? Ty masz dużo fachowości, no byłbyś świetnym zarządcą. Dobra, trzymaj to sobie. Mesję, mój ty przyjacielu. A propos kolorów, lordów, to fajnie Sharidow w zeszłym odcinku w komentarzu napisał informację, że generalnie Chińczycy tam lubili pięć kolorów, tam się mocno na, na tym opierali. Chodziło o, to, chodziło o to, że każdy kolor odpowiadał innemu żywiołowi. Fajny, fajny komentarz napisał, możecie sobie zobaczyć pod poprzednim odcinkiem. Polecam. Tymczasem w grze chyba kończymy turę. No i lecimy dalej. Mam nadzieję, mam naprawdę dużą nadzieję, że mnie Liu Biało z południa nie zaatakuje. Oj kurczę, bo gdyby on mnie napadł, no byłoby to tragedia. Byłoby to naprawdę duża tragedia, a niestety nie chce z nami otworzyć koalicji. Bo najgorsze jest to, że mamy wojnę z panem Cao Cao, który może nie jest jakiś mega silny, no i nawet nie powinien nas zaatakować, bo nie mamy z nim obecnie bezpośredniej granicy, a chyba komputer nie powinien atakować osady, z którymi nie jest, z którymi nie graniczy i na pewno nie. Spadaj ty kurde, dziadzio jeden nieszczęsny, nie ma takiej możliwości. Dobra, to odbijemy szybko, no już nie widzę, zobaczcie co się dzieje na północy. Nie widzę, czy tam dalej jest pan Yuan, szkoda, przydałby się jakiś szpieg. Szkoda, że nie ma tutaj agentów. No i on zrobił koalicję z Wangiem Kuangiem, a to nie był ten ziom pode mną, czy ten ziom nade mną. Chwila, 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 bo to mi bardzo się nie podoba. 
Wang Kuang i Huang Tzu. Chwila, chwila, chwila. Liu Biao i kto? I to jest takie zbogowane zawsze, z tego co pamiętam. Możliwe, że nie mam frakcji odkrytej, mniejsza. Na pewno nas to nie dotyczy. Pokaż mi tego zielonego, tego z którym nasz wróg stworzył konfederację. To jest chłopaczyna, jakiego jeszcze w ogóle nie odkryliśmy. Dobra, czyli nas na razie za bardzo nie interesuje. Żeby w ogóle przejść w tryb powozowania, potrzebuję, boże, aż 50% punktów ruchu. No strasznie dużo. Jak się to ustawię... Nie no, to musi być dalej. No, nie, nie ma sensu. Odbijemy to... No i potem ruszamy na północ. Dobra. A tu w razie czego myślę, że mógłbym to rozbudować, żeby osada była silniejsza. To się będzie aż 6 tur robiło. To może nie, to może na razie jeszcze się wstrzymajmy z czymś takim. No i panie Liu Biało. Mamy relację dobrą, mamy relację dobrą, mamy traktaty z naszymi sojusznikami. Bo tak, ty masz chłopie, twoim wasalem, uwaga, jest Huang Tzu i Chai Mao, Chai Mao, czyli on. No to ja bym chciał z tymi dwoma, a i, o, i nawet nie mogę, jakiegoś deala podpisać, ale nie mogę. No to może po prostu dam mu dostęp wojskowy, chociaż też musiałbym negocjować. To wstępnie z tego zrezygnujmy. Też wam powiem, że będę teraz nagrywał aż cztery odcinki, włącznie z tym, które teraz słyszycie i oglądacie. Czemu? Czemu aż tyle? Temu, że no po prostu... Mam teraz troszkę rzeczy do ograniania w związku z wyjazdem, no i chciałbym, chciałbym mieć taką spokojną głowę, żeby nie musieć nagrać, nagrać odcinka. Bo wiecie, nagranie odcinka to najczęściej nie jest tak, że siadam 40 minut i mam odcinek gotowy. Czasem muszę coś wyciąć, czasem coś się nie wypali i tak dalej. No wolę tak na luzie zasiadać do nagrywania, kiedy faktycznie mam, mam na to mnóstwo czasu, a nie tak na styk. Bo tak na styk to wiadomo, odcinek zbyt dobry nie będzie. No i śmierć syna, śmierć Chao Songa. To jest kto? Jakiś... O, Tao z Taokianem ma przez to na pięku, zobaczcie. Bo to jest ojciec woda cało cało. Uuu, i ojciec cało cało nie był szefem frakcji? Ciekawe, bardzo ciekawe. No a to wiadomo, że nas, że nas będzie atakował. Ruin to jest miasteczko. Miasteczko z takim granizonem. Wróg ma coś takiego. No dobra, to powiedzmy, że ja sobie tu chyba kogoś stworzę. Jakiegoś nowego zioma. Ale to znowu tyle kasy będzie kosztowało. Cholera jasna. Ciężkie. Bardzo ciężkie. Bardzo, bardzo ciężkie do zrobienia. W ogóle... Ty, a ty nie jesteś u mnie przypadkiem dowódcą ziomek? Nie, to jest inny. Dobra, najpierw to odbijmy. Mhm, bierzemy. Bierzemy to na automacie, bo poddać się raczej nie poddadzą. Deleguj. Jak stracę jednostki, to się kurde wścieknę. No, kurwa mać, czemu ja je straciłem? Nie no, poczekajcie, zrobimy się safe. Ja jebie. No naprawdę, nie wiem, nie, 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 nie wiem, no giną. Chryste, panie, a wiem, że błędy są, że tak powiem, normalne, no ale jak się popełnił ja błąd za błędy, to, to, to nie jest normalne. Ok, od teraz na miliard procent będę wiedział, bo uuu, no, ciekawe, ciekawe. Bo autentycznie ludziska... No o tym zapominam. Nie biorę tego pod uwagę. To znaczy, może nie tyle, co nie biorę pod uwagę, bo nawet... O! I chciałbyś rozejm. Yuan Yao. Dobra, to na razie ten razem podpiszę. Na chwilę się dogadajmy, kolego. To nie ma takiej tragedii, ale... Ale, ale, ale... Czy chciałbyś... Nie, koalicji byś nie chciał. Poparcie... Mhm. On ma taką fajną mechanikę. Ciekawą. Tak naprawdę... Chwila, która to jest? To jest prawowitość. Ta mechanika... Nic mu nie da, poza tym, że zyska swoją mechanikę prawowitość. I tyle. Dlatego mógłbym to zrobić, żeby sprzedać mu... Nie wiem. Żeby to sprzedać za kasę. No okej. Okay. Zgódźcie na małżeństwo nie do końca. Wolałbym zażądać dosyć dużej zapłaty od niego. On ma kasiory, jest biedny, czyli mi dużo nie zapłaci. No ale próbujmy. Zobaczymy, ile ostatecznie zabuli kolega. Bo za takiego deala, za taki rozejm, no reparacje wojenne będą dosyć srogie. Patrzcie, 1450... Ok, 1460, przejdzie. No i fajnie, mam z nim rozejm, cieszy mnie to bardzo. Świetnie, teraz się wycofa, musi się wycofać. Ja sobie odbiję na luzie tą północ. Nie wiem, czy z nich nie zrezygnuję, po to, żeby sobie... Poczekajcie, zobaczmy. Ile by kosztowało dowropowanie na nowo tego oddziału? Na nowo dowropowanie ciebie kosztuje w teorii niedużo. Dobra, to tak. Potrzebuję ciebie. Ciebie wywalę, albo nie, ciebie nawet kolego zastąpię jednostką taką o. Mhm. I was też bym chciał sobie zastąpić. A nie, was nie mogę zastąpić. Czyli was musimy jedynie usunąć i na nowo dowerbować. Dwie tury. Trochę dużo. 
Wietro to jest dosyć dużo, to jest naprawdę całkiem duża ilość. O! A tu tą konnicę mógłbym zrobić. Kurde, mocni są. No i mamy też lansierów milicji. Nie, oni są słabi, mają zbyt niskie morale. No to pytanie, czy to by wystarczyło? Bo jak ja ciebie usunę, to mogę normalnie na nowo dorobować. Mogę, to kosztuje mnie tyle. Ale to nie tak dużo. Dobra, to ich usuńmy. Usuńmy ich. No muszę to zrobić, mój błąd. Nie powinienem dawać te bitwy na automacie, ale już na pewno kolejny raz się to nie wydarzy. <śmiech> Ostrolowało mi tyle, no zdarza się. Każdemu się zdarza, na szczęście jakoś dużo za to zawolić nie, nie musimy. A jak odeprę Juana i z nim rozwiązanie podpiszę, to zacznę inwestować w budynki, bo na razie nie mogę tego robić. Nie ma za bardzo takiej możliwości. No i dobra, i mógłbym jeszcze jedną jednostkę sobie dowrobować kawalerii. Jazdę... No właśnie, ona teraz ma takie morale. Poczekajcie, 41 pokazuje. A czemu ci mają 32? Może w tej gablocie znowu coś zrobię. A czy mogę to sprzedawać na przykład? Ten sztandar? Nie, nie mogę, szkoda, że nie mogę. Bo tu ten jeden z nich dawa fajne bonusy pod jazdę. Walczącą wręcz. A właśnie my walczymy wręcz. To, to byłoby dobre. Morale kuszników też są ok. Ale sądzę, że to. To jest obecnie trochę średnie. Bo na dystans z reguły wróg nas nie obija. To my bardziej obijamy. Wolę sobie dać to 10 morale. O niebo lepsze jak na moje. O niebo lepsze. No i teraz oddziały są znacznie silniejsze. Dobra, ciebie sobie kolego... Też usunę, bo też musiałeś oczywiście odnieść straty. No i proponuję coś takiego. Ciach. Uh -huh. Ciach, ciach, ciach. To się finanse nie zmieniły, jakie otrzymuję naturę. I jeszcze ciach. Dobra. I taka armia pełna może ruszać z ekspansją. Panie cało. Panie cało. Atakując osadę. Czy to jest osada z murami taka normalna? Czy mogę to podejrzeć? No nie, to jest taka wiocha. Ale w teorii on ma bardzo połowienne jednostki. To jest milicja. No mógłbym to niby stworzyć kogoś, ale nie stać mnie na to totalnie, no to nie stworzy nikogo niestety. Zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Cieszę się, że udało się z nim dogadać. Oczywiście ja go w przyszłości, w przyszłości znowu zaatakuję, tylko jeszcze nie teraz jest obecnie na to za szybko. No i dobra, pakt o nieagresji Kong, co? On jest tu. On jest tu i on handluje sobie z wieloma takimi frakcjami. Co ty masz? Ziemia rolna. W sumie to nie, jak już mam wojnę z cało, cało, to po drodze jeszcze go chopnę, żeby nie było. Dobra, współpracy nie zrobię. O, koalicja z minus 10, zobaczcie. Czyżbym mógł zrobić koalicję, to by, by mi bardzo dużo dało. Kurczę, gdybym był w stanie zrobić koalicję, byłoby świetnie. No tak, mam takiego wierzchowca. Mam tutaj tego grubego. Tu mam, zobaczcie, szczura glinianego i jeszcze strażnika. I to mi daje 5 tylko. Cholera, mało, mało. Nie, za mało. Zdecydowanie za mało. Też mógłbym sprzedać część przedmiotów, żeby tutaj dowerbować kogoś. Wiecie co, ja chyba to zrobię. Ja chyba to zrobię. Kto jest bogaty, zobaczmy. A może nie tyle, co kto jest bogaty. Wiem, że nie powinno się sprzedawać danemu lordowi za często rzeczy, bo cena spada. To tak. Kto nas najbardziej lubi, sprawdźmy. Lubi nas, no niby lubi, jest najlepszą opcją. On, no, kasy ma dużo, trzyma się koła. No to panie Liubiało, zróbmy deala. Ja ci obecnie zhandluję te rzeczy, których na razie nie potrzebuję. To jest... No wam powiem, że całkiem ok. Tego bym nie chciał póki co. I tego szczura. No i ty mi za to ile dasz chłopie kasiory. I ty mi za to dasz kasiory. To zobaczmy. No jakbyś dał z 1500, byłoby fajnie. W co wątpię. O, ale dasz niewiele mniej. 1450, 1480, super. Za trzy itemy warto tyle kasy zyskać. No i na szybko sobie tutaj dowerbujmy jakiegoś generała. Będzie to może piechota? Bo tak, łuczników tutaj mam aż dwa oddziały. Troszkę mało piechoty. Ja bym sobie zrobił zwykłych szermierzy. Oni by dobrze trzymali linię. Banda toporników. Tutaj chłopiec jest nieco tańszy. A on obecnie robi zadanie. Kurczę, bo tych muszę jeszcze zatrudnić, żeby to w ogóle miał rację bytu. No to sobie... Uuu, bandyci maruderzy. Nice, ciekawie. Poborca podatkowy, co ty masz? Masz coś takiego... Dobra, w takim razie jesteś lojalny i jesteś nawet lojalny. Mhm. No i... Zawsze łatwiej będzie. Odrobinę łatwiej. Skończmy turę. Kolejny cel to północ. Odbicie stolicy... Idiota! Ale chyba nie, nie dorwej tak. Uuu, i to jest groźniej. I to jest delikatnie groźniej. Ale zrobię jeden i drugi nie powinien do nas dotrzeć. Współpraca z Liu Biało. Nie, to jest dopiero na rzecz, co nie? Tak, to nie. No, 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 kolego. Ja mogę z tobą koalicję zrobić, ale jeszcze nie teraz. No, koalicję muszę z nim podpisać. No i jak uda mi się teraz złapać Juana Shao, 
jak jest w tym trybie, no to mam zwycięstwo, bo on nie może się wycofać, jak jest w trybie marszu, plus ma zmęczone jednostki. A potem powinno się jeszcze zregenerować i cofnąć na cało, bo cało też w które nie dojdzie w zwykłym trybie. W tym trybie dojdzie, ale w zwykłym nie dojdzie, nie ma takiej opcji. Mhm, okej, okay, super. Jest okej, okay, naprawdę jest dobrze. U, o Jezu, gdzie? Tutaj minus 25, o kurde. Dobra, ale grunt, że widzę, że komputer zrobił chyba zasadzkę w tym miejscu. O coś zrezygnował, tak czy siak. No to co? Szkoda, że to się nie skipuje z automatu. Bo trochę ten interfejs się robi taki chaotyczny. I Haha, ha, czemu nie ten? Minus 10. U. Halo? Ale co frakcja? A dlaczego ten, tego, ten? Mi się nie uzupełniają ci, bo co, bo kasy nie mam tyle? Bo ci się regenerują normalnie. A nie, dobra, bo tutaj mają full Nie, nieważne. Nie było tematu. No i fajna bitewka, fajna bitewka. Zobaczcie, niby komputer mi nie daje szans, ale co, wróg ma no twardych włóczników, całkiem takich konkretnych, ma dużo jazdy, jest to jazda zwykła, nasza ją sklepie, jest sam sobie Yuan, niezłomny, bardzo ciężki będzie, jest jego ziomeczek, oj za 28 morale, chryste, tragiczny, i co? Czemu to jest szermierz? Czemu to nie jest konny? Też słaby generał. Sądzę, że na luzie, mapa się wydaje fajna. Na pewno to, że wróg będzie zmęczony, da nam gigantyczną przewagę. A nocna bitwa, patrzcie. Nocna bitwa jest w ogóle totalnie overpower. Kurczę. Zobaczcie. Jakie to jest mocne w tej grze, to powinienem używać zawsze. Serio, że to zmniejsza o 15 morale. 15 morale, kiedy generał ma 28, to jest ponad połowa. To jest absurdalnie wielka ilość. Wow. Łyczenie wody, wasze zdróweczko. No, sądzę, że jak teraz uda nam się Juana odeprzeć, zdobyć osadę, umocnić ją, to potem ruszę wszystkim, co mam na cało, cało. Bo cało, co jest, mnie, jest najbliżej mnie, a to jest frakcja, która no, najczęściej staje się frakcją cesarską. Najbardziej boję się, że moim konkurentem stanie się również Liu Biao, czyli mój obecny, mój, mam nadzieję, przyszły sojusznik. O Jezu. A czemu tak? Czemu taka mapa? Kardemy do dupy mapa. Ty, a ty nie masz nic, nie, masz coś, co strzela. Eee, pytanie, czy jak sobie zejdę tutaj, to czy ty do mnie chłopie podejdziesz? Bo mapa jest naprawdę niekorzystna. Ja pizgam, no gorsze ci nie dało wylosować, naprawdę. No kurczę. Ewentualnie tu się ustawię, bo to już jest w miarę taka równina dobra, to tak. Elitarny oddział kuszników będzie tu ustawiony, w takiej formacji, z tyłu twojej kusznicy. Łuki, klasycznie, na flankach, tak jak ja to lubię. Nasi strzelcy mają też lepsze morale. Przez te umiejętności nasze. No i te lampiony. Te lampiony są super podczas bitew nocnych. Bardzo mi się podobają. Dobra, piechota nasza. No tak, dwa oddziały. Niech bronią piechotę o tak na blisko. A wy trochę dalej się ustawcie. No teren jest dosyć nieprzyjemny. Ale mam nadzieję, że uda mi się to wykorzystać w miarę na moją korzyść. No i nasi generowie też są pobijani. Oj, tego nie przemyślałem. No grając te bitwy automatyczne trochę trolluje wam powiem. To jest, no, to jest troll, nic innego. No dobra, no ale liczę, że damy radę. Generowie razem, dam ci jeszcze jednego takiego. No i zacznijmy bitwę. Dobra, stoisz w miejscu czy idziesz? Idziesz, super. No to my zobaczmy z bliska nasze, naszych żołnierzy. Taka jasna ta noc jest. No, taka, taka jasna. Fajne są te lampiony. Mój sąsiad ma takie na ogrodzie. Ładnie wyglądające bardzo. No i on rusza już, naszą, już swoją konnicą. W takim trybie, jak on na nas zaszarżuje, to no błyskawicznie go płomiemy. Martwi mnie tylko obecny mój stan liczebny. Bo pamiętajmy, że jeszcze no idzie armia pana Cao Cao, która dojdzie w nas za dwie tury. Normalnie atakując, w trybie zwykłym. No ale jak on tak nas zaatakuje klasycznie, no to ja mu no nie wróżę szans, bo za nie dojdzie jego piechota zmęczona. No to minie trochę czasu. Pytanie, czy on tylko do lasu wjechał, czy chce nas normalnie zaatakować. Zróbmy lekki zwiat taką jednostką. No, sam Juan, kurde potężny. Tam z tyłu, zobaczcie, się czai. I co, idziesz do mnie, czy nie idziesz, chłopie? Na ja ciebie zapraszam, ja ciebie naprawdę gorąco zapraszam. No, chodź, 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 kolego. Chodź, chodź, chodź. Mam też ognisty strzały. Mógłbym ten las nie wyswajczyć. A swajczenie lasu daje bardzo duże debafy do morale, naprawdę. No, co jest? No, nie, tutaj są, dobra, zatrzymaj się, czyli czekają na resztę. Okej, okay, czekam na resztę. No to my też będziemy czekali. Lekko się wycofajmy. Ważne, żeby włócznie walczył razem z konnicą po jednej stronie. Możemy to przyspieszyć odrobinę. 
jest super. Dwa oddziały łucznika to jest za mało. Na nasze, na, na, z naszymi kuszami nie mają szans, bo kusze mają A. Lepszy dips, dwa, większy zasięg. Co prawda ten dips jest trochę dzielony przez to, że ma przybyć pancerza, czyli obrażenia fizyczne są nieco mniejsze, ale i tak, no wiecie, no, jak na moje... O Jezu, jeszcze on ma taką górkę. Kurczę, może zejdziemy na niziny wszystkim, co mam, co wy na to. Więc zejdźmy na niziny. Dobra, cofnijmy się. Są armią. Ty kolego też się cofnij. Do tyłu, jak się cofnę, to nie przecież stracić całą swoją przewagę. Bo nie będzie miał tego impetu potężnego. A teraz ma. No, to jest zdecydowanie mądrzejsza opcja. Tutaj możemy się bić jak rów... No, prawie jak równy z równym. No, tutaj to może nie aż tak nisko. Chwila, to ja was sobie ustawię. Bardziej tutaj bym chciał się cofnąć. Mhm. Uh -huh. No i może spowokujemy jego jazdę, tak żeby nas teraz atakował. Tutaj już możemy naszą jazdą z, z jego jazdą się bić, bo zanim dojdziemy go posiłki, to minie trochę czasu. Dobra. Co to jest jazda jaka? Czerwona? Nie, to jest jazda żółta. Czyli do walki w zwarciu. No okej, okay. zatem... No proponuję się zagapić, kurwa. No Jan, gratuluję mózgu. Gratuluję mózgu, panie F.S. Nojan. Do przodu, do przodu. Ty możesz na nich zjechać. Włócznie też tutaj jadą sobie. Dobra, super. Ty skręć tutaj, ty się bij tam. O! Dobra, kusznicy wszyscy. Zmiana planu. Jednak tutaj. Ty możesz lekko bliżej stanąć. Nie wiem, czy dobrze robię. Wydaje mi się, że chyba troszeczkę nie o to mi chodziło. No ale zobaczymy. Mam głęboką nadzieję, że bitwa będzie zwycięska. Naprawdę głęboko, bo tu już zobaczcie się łamią, tu już się łamią świetnie, tu już też się łamią A bez tej jazdy komputer będzie naprawdę do dupy, naprawdę do dupy Może te bitwy są porąbane, naprawdę Są strasznie mocne Okej, okay, żółty, kolego cofnij się trochę, wejdź w zasięg naszych strzelców U nas każdy musi strzelać, ty możesz się wysunąć nieco bliżej Mhm, ty tam tankuj, ty możesz go tam dobijać, włócznie idą na tą stronę To jest troszkę ciężkie, że dosyć trudno jest sprawić, żeby wróg w ogóle ci już zobaczcie, oni spankowali czy wpadli w szał? Nie wiem, chyba spankowali tak szybko, bardzo szybko. Ciężko jest sprawić, żeby wróg, który lekko się łamie, żeby spankował całkowicie. To jest dosyć trudne do zrealizowania, ale oczywiście możliwe, tak wiadomo. Dobra. No. Oni nam zginąć nie mogą, mogą jedynie odnieść rany. No to powiedzmy, że niech będzie. Jeszcze wam odpalę sobie takie strzały, żeby morale obniżali, to w ogóle będzie taka, że się będą tak szybko pańkowali. No i tym morale wróciło tak całkowicie, zobaczcie. Bardzo dziwne, co nie? Czyli w ogóle te żółty, niebieskie to może się tam cofnie, chłopie. Wolę jednak, żebyś nie walczył za bardzo, bo jest to bardzo ryzykowne. A tutaj on w zwarciu jest chyba całkiem dobry, ale ma niskie morale. Mam nadzieję, że teraz się złamie. Dobra, to może tak, ty wiedź na niego na plecy. Ty tutaj... O, to są akurat włócznicy. Trochę niemądrze z mojej strony. Dobra, ty idziesz też tam do przodu. No to ci kusznicy, jakbyście dali radę walić tego bloba, no to byśmy szybko odnieśli zwycięstwo. Bo to jest taki blob, że tutaj salwa no po prostu będzie dla wroga absolutnie niszczycielska. Dobra, stój, stój, stój chłopie. Strzelaj tak jak stoisz. No wam to może dam ten tryb warty. Gdzie jest ten tryb warty? Tryb warty jest... O, tu jest, dobra, to tak. Wy wszyscy macie mieć to włączone, panowie. Żeby nie było. I tu powiedzmy, że... To są lancierze w ogóle milicji. No dobra. No i leci ostrza. No i na dystans już pańkują w ogóle stratnie ponieśli. Ja pizgam. Co to jest? No potęga. Chłopie, stój. Stój, stój, stój. Ty możesz się cofnąć w dół lekko. Ty zajmij pozycję i broń tej konnicy. Będę sobie ustawić formację, bo to widzę, że kawaleria na nas chyba szarżuje. No i sobie cel obierze za nich. Może mu zaraz wódz padnie, byłoby świetnie. A wam dobijanie jak idzie? No idzie powiedzmy. Już powolutku. Oj, super. O, pięknie. Dobra, ty w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, kolega. Masz wejść. Liu Chong przegrywa. Który to jest? To jest nasz szef. Oj, oj, oj. Aj, niedobrze. Kurczę, niedobrze. Odniósł rany. No dobra, no wpadł w szał. Tu też chyba nie ma tragedii. Nie powinno to zmienić w wyniku bitwy. Tak mi się wydaje, przynajmniej. No tak, to walczy chociaż do końca już, wiadomo, bo to był Liuchong, tak? Czyli on. Mhm, tak, on oberwał. Dobra, to już walczysz do końca. Ty mógłbyś go tam ścigać. Szkoda, bo nie wiem, czy zdążą dobrze, zdążymy dobrze zregenerować, zanim nas pan cało napadnie. No i tym już się skończyła amunicja. No to idziesz się bić z nimi gdzieś tutaj. Oni mają mega wysoką szybko strzelać, bo im się z reguły amunicja kończy najszybciej, bo amunicji normalnej mają dużo, nawet więcej niż zwykłe oddziały. Dziwne trochę, co nie? Troszkę takie dziwne wam powiem. 
Dobra, tutaj są obrońcy... A, to są obrońcy Heibei, to jest ta piechota mocna. No dobra, okej, okay, tutaj już jazdę go dobiliśmy, wracamy, wracamy gdzieś tu. Nie patrzcie, on się łamie. On się łamie. O, oni się strzały robią dużo. Ale oni się trzymają. Dobra, no ta wygrana... No będzie lekko bolało, bo stracimy pana szefa, ale okej. Okay. Mam nadzieję, że w ogóle komputer się nie zdąży przegrupować. No i wy tu macie iść, by dobijać wszelakich niedobitków. A Yuan, 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 Yuan. Teraz zróbmy formację. Przygotować. Mhm. Okej, okay, chodź chłopie. No i dobra, teraz niech walczy z naszą elitarną. Z naszą elitarną jednostką kuszników. Ty dobijasz czerwonego chłopa. No i wleci się tu dobijać tamtych. Świetnie. A ta piechota jego w ogóle by się zlał, zlała jej ikonka. Tutaj są. No i jeszcze się trzymają. Ale mają wciąż wysokie. Aż powiem, że zaskakująco wysokie. Dobra, wy wszyscy walcie w niego. Walcie w niego, musimy się sfokusować na nim. To jest obecnie najważniejszy dla nas cel, żeby jego konkretnie zmasakrować. Wy też macie go atakować. Jak on się w nas wbije, no to będzie wam powiem grubo. Będzie bardzo nieciekawie. O, to jest tylko 19 konnych, ale są cholernie twardzi. O, ci się łamią, świetnie, no tak. Nasz szef. Goni go, ma go przytrzymać. Tu możesz łapać tamtych, łapiesz tamtych. Ty też tu podejdź i go atakuj. A wy ścigacie sobie tamtych wojowników. I teraz liczę, że tego numeru nie odwalą, jak wcześniej. Dobra, ty jakbyś mógł go tam dorwać. Byłbym z siebie nawet zadowolony. Super, bitwa wygrana. Prawie. No, jeszcze jest ilu dziewięciu. Jeszcze ich tu kilku mają, obrońców. W ogóle ci kusznicy, albo oni mają ten tryb warty. W końcu je włączyłem, to jednak go włączmy ponownie. Dobra, to sobie tam tankuj ziomal. No i dobijajmy, dobijajmy. Uciek, uciek, ok. Wracasz tu do góry, gdzieś lecisz za tym oddziałem. Ile ich jest znowu? Jeden, czyli sam Yuan, co nie? Tak, sam Yuan. No i możemy Yuana w ogóle zabić. Chociaż kurczę, to jest generał... Nie wiem, czy on jest lubiany. Hmm, boję się go zabijać. Wydaje mi się, że wypuszczenie będzie trochę mniej... obfite w negatywne skutki. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jeśli by nam to podniosło relację, jego zabicie z jakimś ważnym lordem, to byłbym zadowolony. No i tym razem w bitwie najwięcej zabił... Kto? W sumie to ci kusznicy najwięcej. I tak, kurde, dużo ich pouciekało, dużo ich pouciekało. Takie bitwy mają swój plus w postaci tego, że szybko wróg pańkuje. Łatwiej można bitwy wygrać, ale minus jest taki, że więcej ucieknie, bo pańkują szybko. No i to jest no, mankament, taki nawet nie najmniejszy. Chociaż, kiedy są te bitwy dosyć kryzysowe, to jest to dosyć istotne. Dobra, wygońcie tamtych. No i teraz się nie bagują. Kurde, dzięki ci gościu, żeś napisał to w komentarzu. To jest naprawdę przydatne. Cieszę się, że nie zginął ten, bo jak on by zginął, to by zginął, wiecie, na amen. A możliwe, że on odniósł tylko taką ranę, po której wrócił od razu. Nie wiem, czy są takie, takie typy ran, nie mam pojęcia. Jak na przykład Attila w, w Attili, sam bohater, albo Belizariusz. Oni mogą takie rano od niej, że od razu po bitwie są gotowi. Dobra, kto się nudzi? Kto się nudzisz? Nie, nikt się nie nudzi. Każdy z was dobija. Ty lecisz za nimi. O, już uciekli. Dobra, pomóż z tymi. A też wiecie, więcej kasy za takie dobijanie. To bardzo warto z tego korzystać. Jak najbardziej warto. No i tu ucieka jeszcze 12 chłopa. Tu gonimy cały czas ilu? Tu jest 11. I można zrezygnować powoli. Chociaż... Oj, karmyć mapy. Dobra. Dobra. No to wychodzimy z bitki. Heroiczne zwycięstwo. Super. A za heroiczne zwycięstwo chyba powinno być dużo doświadczenia. Doświadczenia. Straty... No, ponieśliśmy około 200 ludzi. U nas padło. Nie, niespełna nawet. Ze 150 tak na oko. Ja przecież na szybko policzyłem. Na szybkości. No pokaż, pokaż, a nie, więcej, więcej, to źle spojrzałem, dobra. Zdobyłem na tym 630 i teraz wezmę... Raz tak, mogę Juana zobaczcie, zarąbać. Juan nie lubi się z Dong Zuo, nie lubi się z Yuan Shu. Z Li... Ze mną się nie lubi. Hmm, Yuan Tan, Ya Tang. Ja nie wiem, co to są za typy, za bardzo. Kurczę, dochód 800, jakbym go, zobaczcie, uwolnił. Chyba, że go uwolni i może będzie chciał ze mną się dogadać. To jest ogólnie lord dosyć groźny. Nie lubię niezłomnych lordów. Jakbym go pokonał, to byłoby fajnie. 
O tak, ciebie na pewno uwolnię, chłopie, bo 8 stóp to jest dużo pieniążków, mi się Fanta, obecnie to przyda. A jak ciebie zabiję, dostanę też miecz specjalny. Kurczę. No, poprawi mi to relację z tym ziomem. Węczą. Mógłbym sprawdzić, czy to są postacie przywódcy frakcji, czy nie, bo by mi to dużo naprawdę dało. Darę mi życie, a będę mieć u ciebie dług. Może go uwolnię, bo to jest przywódca frakcji. Kurczę, napadł mnie na moją stolicę, bardzo bestialsko. Ale z drugiej strony... No nie wiem, jak go uwolnię, może uda się ten rozem podpisać, bo on ma na północy, jest daleko usytuowany. Bo wolę, jak, jak go zabije, to raczej ciężko będzie się dogadać. Chociaż to nie jest tak, że jak go zabije, to jego... Nie, wydawało mi się, że jak zginie przywódca frakcji, to potem nie ma wojny. Ale chyba tak nie... to, to się dzieje, ale nie w przypadku, kiedy my doprowadzimy do śmierci przywódcy. Dobra, uwolnij Juana, zobaczymy. Uwolnię, wezmę kasior, bo 5 razy uzwolnienie to jest mało. No i co teraz? Możemy jeszcze go dorwać, zobaczcie. Mhm. No i pokaż mi, czy nie chciałbyś teraz się dogadać, kolego? Może. No ja na pewno bym chciał cię złapać. Na miliard, miliardów procent. Tak, ja cię muszę złapać i to tak obowiązkowo. No i wiem, że ty też stoczymy sobie ręczkę. Będzie szybka bitwa ludziska, bardzo szybka bitwa. Komu teraz pańkuje błyskawicznie, zamierzam wykorzystać maksymalnie potencjał kuszników, by wydaje mi się, że ruszyć na stolicę, odbić ją, potem podpisać rozejm z Juanem, a dopiero potem odbić to, co mi odbierze cało cało, bo nie ma sensu tam teraz yy, walczyć z panem cało cało. Lepiej mu to oddać. On troszkę na tym straci czasu, a ja zdobędę osadę, zregeneruję się i wtedy staniemy jak równy z równym, jeden na jednego. Dobra, to już. Słuchajcie, taktyka myślę, że klasyczna. Coś takiego. Konnica pobijana jest bardzo... Ty możesz walczyć, no i piechota. Też ją wyślemy do waleczki. Niech walczy, niech walczy, zobaczymy. Dobra, niebieski ziomal na tyłach. Let's go! I co, idziesz do mnie, chłopie? Czy teraz tak, idziesz do mnie? Nie wiem, do mnie idzie. Dlaczego on jest sprowokowany? Przecież że ma więcej strzelców, czy jak? Może nie wiem. Dobra, i wywalcie ogniem. Tylko widzę, że jest deszcz. Nie wiem, jak ten ogień ma funkcjonować, ale okej. Okay. No, koniec z szablami. Mocno odporna na ostrzał strzelców, bo ma tarczę, co nie? Dobra, ci też się złamali, świetnie. O, zobacz, jakie straty ponoszą wielkie. Pięknie. I teraz może już się nie przegrupują, bo to jest druga przegrana ich bitwa. Co to za lampion? A skąd on poleciał? Pięknie. No. Nie podejdą, nie podejdą. Nie ma mowy, ludziska. No i panika. Już tak, wysyłamy sobie od razu naszych ziomali tam dalej, żeby dobijać. A to na przyspieszeniu, bo to się skończy zanim się zacznie. Mam taką nadzieję. Tak, dobra. Okej, okay, zwycięstwo. No tak, skręć chłopie sobie najpierw gdzieś tu na tą milicję z szablami. Wy po kolei teraz lecicie na ważne cele. Ty na pewno gonisz tego chłopa. Ty mógłbyś pomóc tu gonić. Ty możesz, nie wiem, też gonić go i gonić go. Chciałem tego czerwonego chłopa ubić. No i żółty leci za nimi. Szybka bitwa. No nie zdąży jej podejść. Jak ktoś zginął, to najpewniej przez Friendly Fire. Chyba, że tutaj... Dobra, no tu kilku konnych dojechało, ale za długo nie wytrzymaj tej walki. Wręcz bardzo krótko to przetrzymali. No i może czerwonego schwytamy. Chciałbym. Nie wiem, jaka tam była szansa, bo to zawsze przed bitwą pokazuje szansę, jaka jest na schwytanie. No nic, no nic, no nic, no nic. Ale jestem z kampanii zadowolony, jest bardzo dynamiczna, dużo się dzieje. Nie jest za łatwo, nie jest, no, nie jest za trudno. Bo mówmy się, to jest coś, z czym możemy sobie poradzić. Nie jest to jakaś sytuacja, nie wiadomo jak ciężka. Free Kingdom, powiem wam, że... Kurczę, nie jest to ta lore, który bardzo wybacza błędy, jak Attila Warhammer 3. Tutaj mnie wybacza, jak coś skopiecie, to może być ciężko, przez to, że te jednostki się dosyć długo... Regenerują po dowrobowaniu, plus dużo, dużo kosztują. Dlatego raczej ten Total War średnio wybacza błędy, ale musicie mieć naprawdę mało państwo i do dupy sytuację, żeby po. No, żeby przegrać. Serio. Dlaczego? Dlatego, że bitwy polowe są dosyć proste. No i to nam daje tą przewagę. W kampanii może komputer nas dominować ilością i wrogością i wszystkim, lecz w bitwach, no to, to, to my jesteśmy tymi zwycięskimi. Dobra, nie gonimy już tego pajaca, nie ma sensu. Nie ma co. No i ja wam od razu podziękuję za uwagę, drodzy państwo. No, patrzcie, walczą, fajną ma tą, tą swoją broń. Drzewcową, serio? Jak oni kurde wymarli? Jak zostali zniszczeni? No bez jaj. Naprawdę, Boże, tragedia. Ja wam podziękuję za uwagę i jak się podobało to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na fejsa, zapraszam na... Discorda. 
Zabieram się od razu za nagrywanie odcinka kolejnego. Także, no co, trzymajcie się. Hej, hej, żegnam.